ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க எதுக்குண்டான ஃபார்முலானா ஃபேரன்ஹைட் டு செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரா கன்வெர்ட் பண்றக்குண்டான ஃபார்முலா இதை பேஸ் பண்ணி இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இப்போ உங்க பாருங்க ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல இருக்குது அல்லவா அதை அப்படியே உள்டாவா எக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய்யா மாற்றணும் அதுதான் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது அந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் எல்சியம் எடுக்கிற வேலை மிச்சம் ஒரு தடவை அந்த டினாமினேட்டர் எழுதிட்டு சேம் டினாமினேட்டரை மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டினாமினேட்டர் இங்கே வர்றப்போ நியூமரேட்டர் அப்போ நைன் இன்டு ஒய் நைன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி எல்லாம் ஒன்று தானோ நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ்னால் ஒன்று தான் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டினால் ஒன்று தான் இன்டூ ஃபைவ் அங்கே ஒன்று டிவைட் பை ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் என்றைக்குமே நியூமரேட்டர் ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்போ நைன் ஒய் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் போனால் மீதி ஒன்று அப்போ டென் டென்னுங்கிறது ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்போ டூ டைம்ஸ் பாருங்கள் ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாக இருந்துச்சு எக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய்யாக மாற்றிட்டோம் ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க எப்படி ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்னு ஒரு டெக்னிக் என்ன டெக்னிக் அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ்னு எழுதிக்கணும் இந்த எக்ஸ் வர இடத்துல எஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது எக்ஸா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோ நைன் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இதுதான் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் அப்படின்னா அந்த எஃப்ஓட இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது எஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்லங்காட்டி இங்கே ஒய்க் மேலே எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ மேப்பிங் பண்ணுறோம்ல ஃபங்க்ஷன் இங்கேருந்து அங்கே போனால் அது எஃப்னா அங்கேருந்து இங்கே வந்தால் எஃப் இன்வர்ஸ் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கூட வேறு ஏதாவது பார்க்கலாம் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஒரு உதாரணம் இங்கேயே எழுதி காமிக்கிறேன் இது எஃப்னு வச்சுக்கோங்க ஃபங்க்ஷன் பாருங்க ஒன் கொடுக்குறப்போ அங்கே என்ன வரும் ஃபைவ் டூ கொடுக்குறப்போ சிக்ஸ் அப்போ அந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கு நல்லா கவுனிங்க எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோராக இருந்திருக்கு கவுனிங்க இப்போ எக்ஸுக்கு ஒன் கொடுங்க ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் கரெக்டாக எக்ஸுக்கு டூ கொடுங்க டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் கரெக்டாக இருக்கு இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ்னா அங்கேருந்து இங்கே வருது அந்த எக்ஸுக்கு பல ஃபைவ் கொடுத்தா ஒன் வரணும் சிக்ஸ் கொடுத்தா டூ வரணும் அதுதான் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இங்கிருந்து அங்கே ஓனா எஃப்னா அங்கிருந்து இங்கே வரதா என்னது எஃப் இன்வர்ஸ் ஒன் கொடுத்தா ஃபைவ் டூ கொடுத்தா சிக்ஸ் வர மாதிரி ஃபைவ் கொடுத்தா ஒன் வரணும் சிக்ஸ் கொடுத்தா டூ வரணும் அதுதான் எஃப் இன்வர்ஸ் அதுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் இதை ஒய்யா ட்ரீட் பண்ணிக்கங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே எப்படி ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் வர வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் இங்கே ஒரு நாலு ஸ்டெப் எடுத்துருச்சு அங்கே ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்துடும் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் பாருங்க ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு இதுதான் என்னது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அதில் ஒரு சில மாற்றம் பண்ணணும் இந்த இதுக்கு பல்லா எஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பல்லா எஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அந்த ஒய்க்கு பல்லா எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டவுட் இருந்தால் செக் பண்ணிக்கணும் அந்த வேல்யூ கொடுத்தா இந்த வேல்யூ வரும்னு சொன்னோம் அதுதானே எஃப் இன்வர்ஸ் ஃபைவ் கொடுங்க எக்ஸ் பல்லாம் ஃபைவ் கொடுங்க ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் அப்போ ஃபைவ் கொடுத்தா ஒன் வருது சிக்ஸ் கொடுங்க சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ வருது ஏ சார் எக்ஸுக்கு பல்லா எஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு பல்லா எக்ஸ்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க புரியலின்னு கேட்காதீங்க 
கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட் எஃப்னா ரைட் டு லெஃப்ட் தான் எஃப் இன்வர்ஸ் அப்போ இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸுக்கு பல்ல எஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு பல்ல எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணா தான் அந்த டெக்னிக் வருது அதனால சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அதைத்தான் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸுக்கு பல்ல எஃப் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு பல்ல எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இதுதான் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்னும் இருக்கு வெர்டிகல் <laughs> அதாவது <laughs> என்ன சொன்னேன் ஒரு கிராஃப்ல y ஆக்சிஸ் அல்லது y க்கு பேரலா வரக்கூடிய லைன்ஸ் மட்டும்தான் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் நான் வெர்டிகல் லைன் அத தவிர மீதி எல்லா எப்படி லைன் வரையாலும் அது வந்து ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் ஏன்னு காரணம் சொல்றேன் இப்போ ஒரு லைன் எடுத்துக்கலாம் இதோட பேர் y 2 y 2 வா x 2 வா x ல 2 வழியா பாஸ் ஆனா அது x 2 பாருங்க ஒரு ஈக்வேஷன்ல x மட்டும் வந்தா அது பேரல் டு y ஆக்சிஸ் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி கான்செப்ட் அது உங்களுக்கு எத்தனாவது சாப்டரா வருது அது இருந்தால் இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸ்ல டூ வழியா ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டோம் ஒரு ஈக்வேஷன்ல x மட்டும் கண்ணு தெரிஞ்சுச்சுன்னா அது மட்டும்தான் என்னது பேரல் டு y ஆக்சிஸ் இப்ப பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணுங்க இது டூ கமா ஜீரோ இது டூ கமா ஒன் இது டூ கமா டூ ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்குறதுல டொமைன்ல இருக்குது டொமைன்ல என்ன இருக்குது 2 இருக்கு எத்தனை 2 வந்தால செட்டுக்குள்ள ஒரு தடவை எழுது ஒண்ணு கோ டொமைன்ல வரக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் 2 1 0 அந்த கோ டொமைன்ல வரக்கூடிய மேப்பிங் அது வந்து ரேஞ்ச் னு சொல்லுவோம் இது டொமைன் அது வந்து ரேஞ்ச் அப்போ 2 இஸ் மேப்பிங் டு 2 2 இஸ் மேப்பிங் டு 1 2 is mapping to 0 இது ஃபங்க்ஷனா நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஏ நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு வயசு தான் இருக்கும்னு வயசே இல்லனாலோ நிறைய வயசு வந்தாலோ அது என்னது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அப்ப இது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அப்போ x 2 னு ஒரு லைன் கிராஃப்ல வரையஞ்சனா அது ஃபங்க்ஷனா நாட் அ ஃபங்க்ஷனா நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஏ நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஒரு पर्सनக்கு நிறைய ஏஜ் இருக்குது அதுதான் ரீசன் கிராஃப்ல வரையக்கூடிய லைன்ல y axis அல்லது y க்கு பேரலலா வரையிறது மட்டும்தா அதாவது வெர்டிகல் லைன்ஸ் மட்டும்தா நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அது எப்படி சார் வெர்டிகல் லைன் கண்டுபிடிக்கறனா அதோட ஈக்வேஷன்ல அதாவது அதோட பேர்ல x மட்டும்தா வரும் y வராது x y ரெண்டுமே வராது வெறும் x மட்டும்தா வரும் வெறும் x மட்டும் அந்த ஈக்வேஷன்ல கண்ணு தெரியறப்போ அது வந்து என்னைக்குமே வெர்டிகல் லைன் இப்போ நமக்கு பாருங்க இது y equal to mx plus x y ரெண்டுமே கண்ணு தெரியுது ரெண்டுமே கண்ணு தெரிஞ்சா சத்தியமே என்ன கிடையாது வெர்டிகல் லைன் கிடையாது வெர்டிகல் லைன் கிடையாது நான் வெர்டிகல் லைன் நான் வெர்டிகல் லைன் என்னவா இருக்கு ஃபங்க்ஷனா இருக்கு டவுட் இருந்தா ஏதாச்சும் ஒரு நான் வெர்டிகல் லைன் வரையுங்க அந்த பாயிண்ட்ல எடுத்து மேப்பிங் பண்ணி பாருங்க ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு வயசு தான் இருக்கு இதுதான் ப்ராப்பரான டெக்னிக்